السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نقفه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل كان زحوقا شکریہ سروتا منڈولی آج کے دوسرا رمضان মানে আজকে তিন রামাদান পড়ে গেছে মাগরিবের পর থেকে যাই হোক পূর্ববর্তী একটি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আমরা তারা বি রাকাত সংখ্যা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করব এখানে কোনো বাড়াবাড়ি বা কোনো ছাড়াছাড়ি এমন কিছু নাই যেটা ইনসাফপূর্ণ আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা সেটা করার চেষ্টা করব তো আজকে আমি যে বিষয় আলোচনা করব প্রথমত সূচিপত্র কিছু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আসলে আমি তারা বি রাকাত সংখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনাকে আমি চারটে ভাগে ভাগ করেছি তিন টোটাল চারটে ভাগ প্রথম আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম কত রাকাত তারাবি সলাত আদায় করেছেন দুই ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তিনি কত রাকাত তারাবি নির্দেশ দিয়েছেন তিন যে তারাবি এবং তাহাজুদ এই সলাত কি দুটো আলাদা আলাদা সলাত না ভিন্ন সলাত আর চার নম্বর একটা আলোচনা করেছি যে তারাবি বিশ রাকাত এর উপরে কি উম্মতের ইজমা হয়েছে এই চারটে পয়েন্টে আমাদের আলোচনা ধারাবাহিক পর্যায়ে থাকবে তো আজকে হচ্ছে প্রথম এপিসোড আজকে শুধুমাত্র এটা নিয়ে আলোচনা করব যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম কত রাকা তারাবি সলাত আদায় করেছেন আজকে সাহাবিদের আমল কিচ্ছু আসবে না ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময়তে এই প্রসঙ্গে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা করব কিছুদিন আগে দেখেছেন এ বিষয়ে আমার দুটো বিতর্ক হয়েছে যেটা ফেসবুক লাইভ বিতর্কে ছিল একজন দেবন্দি আলিমের সঙ্গে আমরা দশ মিনিট দশ মিনিট করে আমরা কথা বলেছি ইউটিউবে মজুদ আছে ওটা থেকে আপনারা কিছুটা মানে আপনাদের খোরা কি মিটাতে পারেন আর আমার একটা আলোচনা স্বতন্ত্র আছে যে তারা বি রাখাত সংখ্যার উপরে ওটাতেও ইন্টারনেটে গিয়ে গুগ ইউটিউবে গিয়ে আপনারা শুনে নিতে পারেন তো সার্বিক আজকে আপনারা যখন আমি আলোচনা করব যে মানে তারা বি বিশ্বনবী কত রাখাত পড়েছে কোনটা সহি তখন খবরদার এটা বলবেন না যে ওমর বিন খাত্তা বে জামানা চালু হয়েছে এটা আলোচনা আজকে নয় আমরা করব। ইনশাল্লাহ এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব যখন আমরা সে বোখারি দলিল পেশ করব তখন বলবেন না যেটা তারাবিন নয় এটা তাহাজুদের এটা বলবেন না আজকে কেন আজকে এটা আমরা খণ্ডন করব না কেন তারাবি না তাহাজুদ এটা কি আলাদা না একই সালাত এটা নিয়ে স্বতন্ত্র একটা আলোচনা হবে তাই আজকে শুধুমাত্র এটা পেশ করব যে আমরা আহলুল হাদিসরা যে আট টাকা তারাবি কেমা স্নুন বলি এর পক্ষে কি কোনো দলিল আছে কেননা কিছু কিছু ওলেমা মাসাইক যারা আছে তার স্পষ্ট অস্বীকার করছে যে তারাবি আট টাকা নাই এটা একদম অস্বীকার করে দিচ্ছে এই জন্য শুধুমাত্র আজকে আছে কি নেই এটা আমরা পেশ করব এবং তাদের কিছু অভিযোগের আমরা জবাব দেব তবে তারাবি তাহার যুদ্ধ এটা নিয়ে স্বতন্ত্র একটা আলোচনা হবে ওমর বিন খাত্তাব কত রাখার তারাবি আদায় করেছে বা নির্দেশ দিয়েছে এটা স্বতন্ত্র আলোচনা হবে আর উম্মতের কি বিশ্ব রেখাতের প্রতি ইজমা ছিল এটা পরে স্বতন্ত্র আলোচনা হবে তাই চারটে এপিসোড না দেখার পরে কোনো মন্তব্য করবেন না জি বিশ্বনবীর যে কত রাখার তারাবি আদায় করেছে এটা নিয়ে আপনি আজকে আলোচনা করতে পারেন বা প্রশ্ন বা আপত্তি তুলতে পারেন শুধু নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কত রাখার তারাবি সলত আদায় করেছে তো প্রথম আসুন আমরা কিছু বোঝার চেষ্টা করি আমরা এখানে দেখি যে আমাদের প্রচলিত যেসব হানাফি ভাই আছে তাদের দুটো ভাগ এখন বিভক্ত প্রথম তারা কিছু কিছু ওলেমা মাসাইক তারা বলছে যে আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লাম বিশ রেখার তারা বি পড়েছে বা কত রেখার তারা বি পড়েছে এই মর্মে সহি কোনো হাদিস নাই আর কিছু কিছু ওলেমা মাসাইক আবার গজে উঠেছে নতুনভাবে তারা বলছে না যে আল্লাহ রসুল্লো বিশ টাকা সহি সনদে প্রমাণিত তো আসেন প্রথমত আমরা তাদের দলিল এবং আদিল আমরা দেখব তার আগে আমরা কিছু মানে আমরা যে যারা আছি আমরা আহলুল হাদিস আমরা যে আট টাকা তারা বি পড়ি এই মর্মে কি কোনো দলিল আছে জি এই মর্মে আমাদের কাছে দলিল আমরা প্রথমে আজকে শুধু বিশ্বনবী যে আট টাকা তারা বি পড়েছেন আমরা এই পক্ষে আমরা দলিল পেশ করব আজকে আর অভিযোগ যেগুলো হবে ইনশাল্লাহ আমরা কিছু কিছু খণ্ডন করব প্রথম যে দলিল আমরা পেশ করব সেটা হচ্ছে সহি বুখারি ইমাম বুখার রেহমা উল্লাহ একশো চুরানব্বই জন্ম দুশো ছাপান্নতম মৃত্যু তিনি সহি বুখারিতে একটা অধ্যালোচনা করেছেন কিতাবু সলাতে তারাবি তথা এই তারাবির অধ্যায়ে একটা অধ্যায় রচনা করার পরে তিনি আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের সম্পর্কে একটা হাদিস নিয়ে এসেছে যেটা আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহার সূত্রে হাদিস বর্ণনা আছে সৈ বুখারি হাদিস নাম্বার দু হাজার তেরো বাবা যে কিতাবু সলাত তারাবি তথা ইমাম বুখারের নিকটে মানে যখন অধ্যা রচনা করছে এটা ইমাম বুখারের ফিক মানে ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহর বুজ যে তিনি কি বুঝেছেন তো তিনি আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা হাদিসটাকে নিয়ে এসে তিনি প্রমাণ করেছেন এটা তারাবির সলাত যেটা স্পষ্ট বর্ণনা আছে আসেন আমরা সেই বর্ণনাটাকে একটু দেখার চেষ্টা করি যে কথাগুলো কিভাবে আছে আমাদের কাছে সৈ বুখারি যেটা দারুস সালাম থেকে ছাপানো আমার কাছে তৃতীয় খণ্ড এটা সৈ বুখারি 
দারুসসালাম থেকে ছাপানো তৃতীয় খণ্ড হাদিস নামার দু হাজার তেরো আর বাব হচ্ছে কিতাবু সলাতের তারাবি এখানে স্পষ্টভাবে একটা হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে হাদিসটা আন আবি সালমা বিন আব্দুর রহমান একজন তাবি তিনি জিজ্ঞাসা করছে আন্নাহু সাওয়ালা আমি জিজ্ঞাসা করলাম আয়সতা তথা আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে কাইফা কানা আল্লাহ সুবাহ সাল্লামের সলাতের ধরন কেমন ছিল কাইফা কানা সালাতে রসুল্লাহি সাল্লাহ সাল্লাম তথা রসুল মাহমুদ সাল্লামের সলাতের ধরন কি কেমন ছিল ফি রামাজানা মানে রামাজানে তার মানে একজন তাবে এসে প্রশ্ন করছে আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে যে বিশ্বরবী মাহমুদ সাল্লামের রাতের সলাত মানে রামাজান মাসের রাতের সলাত কেমন ছিল এই প্রশ্নটা তখন আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন তিনি বলছেন মাকানা ইয়াজুইদু ফি রামাদানা ওয়ালা ফি গৈরিহি আল্লা ইহিদা আশারতা রাকাতান আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি সঙ্গে সঙ্গে জব দিচ্ছেন যে রামাজ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম রামাজান মাস এবং রামাজান মাস ব্যতীত তিনি এগারো রাকাতের বেশি করতেন না এটা সেই বুখারি কিতাবুল সলাতে তারাবি হাদিস মাহ দু হাজার তেরো তৃতীয় খণ্ড একশো আটষট্টি পৃষ্ঠা দারুসালাম প্রকাশনী থেকে তো এখান থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ তিনি কিতাবুল সলাতে তারাবি একটা অধ্যায়ে হাদিসটা নিয়ে এসে তিনি তার ফিক তিনি যেটা বুঝেছেন ইমাম বুখারি যেটা বুঝেছেন যেটা তারাবির একটা অধ্যায় এবং তারাবির এটা একটা হাদিস কিছু কিছু মানুষ এতরাজ করছে অভিযোগ করছে এটা তারাবি নয় বরং এটা তাহাজুদ ইনশাল্লাহ এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র একটা আমার আলোচনা থাকবে তারপরেও আমরা এখানে কিছু জবাব আমরা দেব ইনশাল্লাহ আর এই জবাবটা আমি এর আগের ভিডিওতে দিয়েছি যে সৈ বুখারে পরে অভিযোগের জবাব মানে এখানে আমি বাইশটা জবাব দিয়েছি যেটা তারাবির হাদিস এটা তাহাজুদ শুধু নয় এটা তারাবির হাদিস আমি বাইশটা জবাব পেশ করেছি তো যাই হোক এখানে আমরা তারপরে কিছু জবাব আমরা পেশ করব যারা বলছে এটা তারাবি না তাহাজুদ সংক্ষিপ্ত আজকে আজকে এটা ডিটেলস আলোচনা করব না প্রথম যারা বলছে এটা তারাবির নয় এটা শুধু তাহাজুদেরই মানে হাদিস তার কাছে প্রথম প্রশ্ন আমরা বলবো যে চোদ্দোশো বছরের মধ্যে কোন গ্রহণযোগ্য মহাদিস ফকি একজনের নাম বলেন যারা এই কথা দাবি করেছে যে আমরা যেন আইসার এই হাদিসটা তারাবির হাদিস নয় নাফি করেছে না করেছে জন্ম আপনারা করছেন একটা দিন চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজরি চলছে একটা দলিল দেন ইনশাল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না দুই নম্বর আর একটা আমরা এখানে চ্যালেঞ্জ করব যে তারাবি এবং তাহাজ্জ যে ভিন্ন ভিন্ন সলাত চোদ্দোশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে একজন গ্রহণযোগ্য মহাদিস ফোকাহা কথা নকল করেন যে সালাপরা বলেছে যে তারাবি এবং তাহাজ্জুদের সলাত দুটো আলাদা সলাত একটা দলিল পেশ করেন তিন নম্বর আমরা এখানে আর একটা চ্যালেঞ্জ বা তাদের কাছে প্রশ্ন আমরা করব যে স্বয়ং আপনারা যে ইমাম আবু হানিফ রেমাহুল্লার যে মাঝাব মানছেন স্বয়ং ইমাম আবু হানিফ রেমাহুল্লাহ থেকে একটা ফতোয়া প্রমাণ করেন যে তিনি বলেছেন যে এটা তারাবির সলাত মানে এটা তারাবির সলাত নয় বরং এটা তাহাজুদের সলাত এই হাদিসটাকে তিনি বলেছেন পাঁচ নম্বর আমরা বলবো যে ইমাম আবু হানিফ রেমাহুল্লাহ যত ছাত্র ছিলেন যতগুলো ছাত্র ছিলেন ইমাম মোহাম্মদ কাজী ইউসুফ ইমাম জুফার এদের থেকে প্রমাণ পেশ করেন যে আম্মাজানের এই হাদিসটা এটা তারাবির সঙ্গে নয় এবং তাহাজুদের সঙ্গেই খাস আপনি একটা দলিল দেন আমরা পাঁচটা প্রশ্ন করলাম আপনারা যখন এর উত্তর দেবেন তখন আপনাদের যে অভিযোগের জবাব ইনশাল্লাহ আমরা এর আগের ভিডিওতে দিয়েছি ওটা আপনারা শুনে নেবেন যে আপনাদের যে দশটা অভিযোগ করেছিলেন সেটা আমি দশটা অভিযোগ খণ্ডন করেছি আজ পর্যন্ত কোনো অভিযোগের আমার জবাব আজ পর্যন্ত আসে নাই আর একটা প্রশ্ন ছয় নম্বর প্রশ্ন আমরা এটা করব যে এটা আপনাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে বিশ্বনবী মাহমুদ সাল্লাহ সাল্লাম যে একই রাতে তারাবিও পড়েছেন এবং তাহাজুদও পড়েছেন একটা দলিল পেশ করেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তারাবিও পড়েছেন তাহাজুদও পড়েছেন একটা দলিল দেন একটা দলিল তবে আমরা একটা দলিল পাই সোনান আবু দাউদ তেরোশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস সোনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো সাতাশ সোনান নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো চৌষট্টি দার এমি হাদিস নম্বর সাত হাজার ছয় মুসনাদে আহম্মদ এবং মুসনাদে মানে ইবনু জুরাদের আল মুন্তাকা হাদিস নম্বর চারশো তিন একটা হাদিস পাওয়া যায় যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি তিন দিন তারাবি পড়েছেন জামাতের সঙ্গে সমস্ত উম্মা একমত সেটা হচ্ছে পঁচিশে রামাজান সাতাশে রামাজান তেইশে রামাজান পঁচিশে রামাজান সাতাশে রামাজান আর এইখানে যেই হাদিস যেটা তেরোশো পঁচাত্তর সোনান আবু দাউদে বর্ণনা আসছে যে আল্লাহসুল এত দীর্ঘ নামাজ পড়ালেন যে সাহাবিরা আশঙ্কা করছিলেন যে সাহারি যেন ছুটে না যাই তার মানে বিশ্বনবী তিনি তারাবির সলাত আদায় করছেন কতক্ষণ সময় নিচ্ছেন একদম সাহারি মানে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সাহাবিরা ভয় করছে মনে হয় আজকে আমরা সাহারি মনে পাবো না তো এখানে আমাদের প্রশ্ন যে সেই রাতে সেই রাতে বিশ্বনবী কখন তাহার যুদ্ধে সলাত আদায় করেছেন কিন্তু তিনি তারাবি জামাত তিনি সাহারি পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন তারপরে তো প্রমাণ নেই যে বিশ্বনবী তারাবি খতম করে সাহাবিরা তারা তাহার যুদ্ধ পড়েছে বাল বিশ্বনবী তাহার যুদ্ধ পড়েছে 
আর যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তাহলে সাহাবিরা বলতো যে আমাদেরকে এতক্ষণ ধরে সালাত আদায় করলেন যে আমরা তাহাজ্জুদ সেই রাতে পড়তে পারি নাই কিন্তু তা নয় সাহারি পর্যন্ত তার মানে বোঝা গেল সেই রাত্রে আল্লাহ সাল্লু তারাবি সালাতে পড়ছিলেন তাহাজ্জুদের নয় সাত নম্বর এখানে আমাদের একটা জবাব সাত নম্বর জবাব হচ্ছে এটা আয়শা রদি আল্লাহ তালা আনহার যে সৈ বুখারির যে হাদিসটা আমরা পেশ করলাম একটু আগে যে আল্লাহ রসুল রামাদান এবং রামাদান মাস ব্যতীত তিনি এগারো রাকাত মানে পড়তেন এইখানে পরিষ্কারভাবে যে অসংখ্য মহাদিসগণ এই হাদিসটা নিয়ে আসার আগে তারা অধ্যায় রচনা করেছে যে কি আমি রামাদান মানে কি আমি রামাদানের সল মানে সলাত এটা অথবা তারাবির সলাত এটা অসংখ্য মহাদিস তারা নকল করেছে আমাদের এইখান থেকে প্রমাণ হয় যে মহাদিস দিনের দৃষ্টিকোণেই তারাবি সলাতের এই হাদিস অন্তর্ভুক্ত এটা তারাবি সলাতেরও হাদিস এটা অন্তর্ভুক্ত যদি তাই না হয় তাহলে মহাদিসগণ কেন তারা এই আমার যেন আয়সা তাহাজুদের হাদিস নিয়ে আসে আর অধ্যারোচনা করছে তারাবির অধ্যায় বা কি আমি রামাদানের অধ্যায় এটা কি মহাদিসগণ কি বোকা ছিল আপনাদের মতো জি না তারাও এখান থেকে দলিল ক্যাম্প করেছে যেটা তারাবিরই হাদিস এটা তারাবির স্পষ্ট হাদিস আসেন আট নম্বর দলিল যে কোন কারা কারা এখানে অধ্যারোচনা করেছে যে কি আমি রামাদান বা কিতাবু সলাতের তারাবি এক ইমাম বুখারি রেমহুল্লাহ সে বুখারি দু হাজার নম্বর হাদিসের পূর্বেই তিনি কিতাবু সলাতের তারাবি অধ্যারোচনা করেছে নয় নম্বর প্রমাণ যে মোয়াত্তা মোহাম্মদ মোয়াত্তা মোহাম্মদ আপনার সকল জানেন ইমাম আবু হনিপাত ছাত্র ইমাম হাসান বিন সাইবান রহিমাহুল্লাহ তিনিও মোয়াত্তা মোহাম্মদে তিনি হাদিস পৃষ্ঠা নম্বর একশো একচল্লিশে তিনি কি আমি রামাদান কি আমি রামাদান অধ্যায় রচনা করার পরেই কি আমি রামাদান রামাজান মাসের কিয়াম কোনটা তারাবি রামাজান মাসের কিয়াম তারাবি এই অধ্যায় রচনা করার পরে আম্মাজান আয়সার হাদিসটা নিয়ে এসেছেন তার মানে তারও নিকটে এটা প্রমাণ হয় যে আম্মাজানের হাদিসটা এটা তারাবিরও হাদিস স্পষ্টভাবে আমাদের দশ নম্বর দলিল আব্দুল হাইল আখনাবি রহমাহুল্লাহ একজন হানাফি দেওবন্দি আলেম তিনিও তিনিও নাজবুর রয়াতে তিনিও স্পষ্টভাবে কি আমি রামাদান অধ্যায় রচনা করার পরে এই হাদিসটাকে নিয়ে এসেছে এক নম্বর পয়েন্ট ইমাম বাইহাকি রহমাহুল্লাহ আসানুল কুবরা লিল বাইহাকি দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো পঁচানব্বই এবং চারশো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিসের অধীনে তিনিও রামাজান মাসের কিয়াম এই অধ্যায় রচনা করেই তিনি আমাজানের হাদিসটা নিয়ে এসেছে তেরো নম্বর প্রমাণ আমাদের যে অসংখ্য মহাদিস আলেমগণ যারা আছে একটা পয়েন্ট মনে রাখবেন আব্দুল ইমন আব্বাস থেকে বিশ টাকার তারাবির একটা হাদিস বর্ণনা আছে যেই সূত্রে আর অসংখ্য মহাদিসগণ যখন এই ইবনি আব্বাসের এই হাদিসের পরে তানকিদ করতে গিয়েছে হুকুম লাগাতে গিয়েছে বা তাহাকিক করতে গিয়েছে তখন মহাদিসগণ বলেছে যে ইবনু আব্বাসের বিশ রাকাতের হাদিসটা আম্মাজান আয়সার এগ্রকাত হাদিসের পরিপন্থী তো আম্মাজানের আয়সার হাদিসটা যদি শুধু তাহাজুদের জন্য হবে তো ইবনু আব্বাসের তারাবির সঙ্গে কেন সংঘর্ষ হচ্ছে মহাদিসগণের দৃষ্টিকোণে কেন সংঘর্ষ বাঁধাচ্ছে কেন সংঘর্ষ বাঁধাচ্ছে আসলে সংঘর্ষ বাঁধাচ্ছে না বাঁধাচ্ছে এই জন্যই যে আম্মাজান আয়সার এগ্রকাত হাদিস এটা মহাদিস দিনের দৃষ্টিকোণে এটাও তারাবির হাদিস আমাদের তেরো নম্বর প্রমাণ তার মধ্যে হাফে জাইলাই রহমাহুল্লাহ নাজবুরাইয়া দ্বিতীয় খণ্ডে সিতিপান্নতে তিনিও ইবনু আব্বাসের হাদিসের উপরে তানকিদ করতে গিয়ে তিনি আম্বাজানের হাদিসটা নিয়ে এসেছে বুখারের হাদিসটা চোদ্দ নম্বর প্রমাণ আমাদের ইমাম হাজার আসকালানি তিনি হেদায় দেরাক লিখেছেন প্রথম খণ্ড দুশো তিন পৃষ্ঠাতে তিনিও ইবনু আব্বাসের হাদিসের মোকাবেলায় আম্মাজান আয়সার হাদিসটাকে নিয়ে এসে প্রমাণ করেছেন যেটা তারাবিরই হাদিস পনেরো নম্বর প্রমাণ আল্লামা ইমাম ইবনু হুমাম এটা হানাফি একজন বিদ্যান ফাতুল কাদির প্রথম খণ্ড চাষের সাতষট্টি পৃষ্ঠায় তিনিও ইবনু আব্বাসের বিশ টাকার তারাবির হাদিসকে রদ করতে গিয়ে আম্মাজান আয়সার এগারো রাকাতের হাদিসটা নিয়ে এসেছে তার মানে তারাবি আর তাহাজ্জুদ আপনারা বলছেন এটা তাহাজ্জুদেরই হাদিস তো মহাদিসগণ কি বোকা ছিল নাকি যে তারা তারাবির রদ করছে তাহাজ্জুদের হাদিস দিয়ে এটা সম্ভব নয় ষোলো নম্বর পয়েন্ট আল্লাহ আইনি বদরুদ্দিন আইনি হানাফি রহমাহুল্লাহ সে বুখারি শরাফ উমদাতুল কারি এগারো খণ্ডের একশো আঠাশ পৃষ্ঠাতে তিনি একই তানকিদ করেছেন ইবনু আব্বাসের হাদিসের বিপক্ষে আম্মাজানের হাদিসটা নিয়ে সে তানকিদ করেছেন সতেরো নম্বর পয়েন্ট আল্লামা জালাউদ্দিন সুইতি রহমাহুল্লাহ নয়শো এগারোতে মৃত্যু তিনি আল হাবিল ইল ফতাহি প্রথম খণ্ড তিনশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠাতে তিনিও ইবনু আব্বাসের হাদিসকে তানকিদ করেছে আম্মাজান আয়সা রদি আল্লাহ তালানার এগারো রাকাত হাদিসের নিয়ে আসার পরে আমাদের আঠ নম্বর দলিল যেটা তারা বিং তাহাজ্জুদ আঠ নম্বর দলিল হচ্ছে এটা যারা তারা মানে যারা দাবি করছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি কুড়ি রেখার তারাবি পড়েছেন কুড়ি একার তারাবি পড়েছেন আর তিন রেখার বেতের পড়েছেন তো এখানে একটা পয়েন্ট মনে রাখেন বিশ্বনবী যদি প্রথমেই প্রথম ওয়াক্তে যদি কুড়ি রেখার তারাবি তিন রেখার বেতের পড়ে নেয় আবার তাদের দাবি যে আল্লাহ সাল্লাহ নাকি তাহাজ্জুদও পড়েছে যদি কোনো প্রমাণ নাই শুধু মৌখিক দাবি যে তাহাজ্জুদ পরে তারা বলছে রাতের নামাজ এগারো রাকাত তার মানে আম
আচ্ছা বিশ্বনবী নিজে বলেছে যে বিতের সালাত সর্বশেষ সলাত তালাসুল যদি তারাবিতে যদি বিতের পরে নাই তো আবার কি তাহাজ্জুদ বিতের পড়েছে আর একই রাতে দুবার বিতের নাই একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তার মধ্যে একটা সোনান তিন মিজি চারশো সত্তর নম্বর হাদিস আবু দাউদ এক হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার ছয়শো আটাত্তর সাই খুজাইমা হাদিস নম্বর এগারোশো এক তো এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে বিশ্বনবী এক রাতে তারাবি তাহাজ্জুদ পড়েনি আর যদি পড়ে থাকে তা বলতে হবে বিশ্বনবী এক রাতে দুবার বিতের পড়েছে উনিশ নম্বর আমাদের পয়েন্ট যে আমাজান আয়সা রদিউল্লাহার যে হাদিসটা বুখারিতে যে বিশেষ করে আমাজানকে প্রশ্ন করেছিল তারাবি প্রসঙ্গে তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে নয় আর আম্মাজান তারাবির আম্মাজানকে প্রশ্ন করলো যে কি আমি রামাজান তারাবি প্রসঙ্গে আর আম্মাজান তারাবির উত্তর না দিয়ে তাহাজ্জুদের উত্তর দিবে এটা কি হয় যে প্রশ্ন কর্তা প্রশ্ন করছে তারাবি প্রসঙ্গে যে আপনার জুমার নামাজ কেমন ছিল আর সে উত্তর দিবে যে আমাদের বেতের নামাজ এরকম ছিল এমন উত্তর দিবে যেটা কখনোই নাই তারপরে আমরা কুড়ি নম্বর আরেকটা পয়েন্ট যে অসংখ্য আলেম ওলেমা সালাবদের মধ্যে চলে গেছে যারা এই ফতোয়া দিয়েছে কোনো ব্যক্তি যদি তারাবি সলত আদায় করে তাহলে তাকে তাহাজ্জুদের সলত আদায় করার দরকার নাই আর কেউ যদি তাহাজ্জুদের সলত আদায় করে তাহলে তারাবি সলত আদায় করার দরকার নেই এর মধ্যে ইমাম মারওয়াজি তার কেমন লাইলে কেমন লাইলে এই ফতোয়া বিদ্যমান আছে আর এটা স্বয়ং আল্লামা আনোর শাহ কাশ্মীরি ফাইজুল বাড়ি দ্বিতীয় খণ্ড চারশো বিশ পৃষ্ঠাতে তিনিও এখানে এই ফতোয়াটাই দিয়েছেন এবং তিনি ইমাম মারওয়াজির কথা নকল করেছেন যে অসংখ্য উলেমা মাসাইক আছে তারা বলেছে কোনো ব্যক্তি যদি যে রাতে তারাবি পড়বে সে রাত্রে যেন তাহাজ্জুদের সালাত না আদায় করে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তারাবি তাহাজ্জুদের সালাতটা ভিন্ন সালাত নয় যেমনভাবে আমরা একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন একটা ছোট্ট উদাহরণ দেবো তারপর তাহাজ্জুদ আর তারাবি নিয়ে বিস্তারিত দিন সালা আলোচনা করবো এটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা এটা খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি তারাবি তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে তো আমরা এই কুড়িখানা চ্যালেঞ্জ পেশ করলাম তারপরে আরও চ্যালেঞ্জ করা যায় যে কোনো সাহাবি কি আকরে তে তারাবি এবং তাহাজ্জুদ পড়েছে বাইশ মানে একুশ নম্বর পয়েন্ট বাইশ নম্বর পয়েন্ট যে কোনো তাবেই তারা কি আকরে তে তারাবি এবং তাহাজ্জুদ পড়েছে বা তারা কি বলেছে ফতো দিয়েছে যে তারাবি এবং তাহাজ্জুদের সলাদ আলাদা বা ভিন্নতা আছে কোনো তাবা তাবাইন তারা কি তারাবি তাহাজুদ এক রাতে পড়েছে বা তারা কি ফতোয়া দিয়েছে যে তারাবি তাহাজুদ আলাদা সলাত অথবা তারা কি এই ফতোয়া দিয়েছে যে আমরা যেন আইসার হাদিসটা ছিল তারাবির সঙ্গে তাহাজুদের সঙ্গে খাস তারাবির জন্য নয় প্রশ্ন করলে কয়েকশো প্রশ্ন ইনশাল্লাহ এই হাদিস থেকে করা যায় কোনো একটার জবাব ইনশাল্লাহ আসবে না আলহামদুলিল্লাহ সৈ বুখারির ইমাম বুখারির যে চূড়ান্ত বাব চূড়ান্ত বাব যে কিতাবু সলাতু তারাবি এটা তারাবিরও হাদিস স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এখন কেউ বলতে পারে যে তারাবি আমরা এই রাতে পড়ছি তারাবি আর শেষ রাতে বলে তাহাজ্জুদ এটা আবার কেমন যে ওয়াক্তের পরিবর্তনের কারণে সালাতের নামও চেঞ্জ হয়ে যায় ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন আমরা সপ্তাহে প্রতিদিন জোহর সালাত পড়ে চার রাকাত কিন্তু আমরা জুম্মার দিনে জুমা পড়ে দুই রাকাত জুমার ফজিলত আলাদা জোহরের ফজিলত আলাদা কিন্তু আমরা জুমা পড়ছি দু রাকাত জুমা পড়ছি দু রাকাত কোনো ব্যক্তি যদি মানে জুমা পরে তাকে কি আর জহর পড়ার দরকার আছে দরকার নেই ঠিক একইভাবে তারাবি পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়ার দরকার নেই এরকম উদাহরণ তো অনেক অসংখ্য আছে একজন মুসাফির ব্যক্তি তার জন্য জহর চার রাকাত ফরজ না দু রাকাত ফরজ তার মানে বোঝা যায় যে সলাতের স্থান কালপাত্র সময় ভেদে পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন জুমা সালাত প্রতিদিন আমরা জহর সালাত চার রাকাত পড়ি কিন্তু জুমাতে দুই রাকাত আমরা বিশেষ করে যখন মুসাফির সফরের নামাজ কসরের নামাজ তখন আমরা নামাজ কমিয়ে যাই কেন ওয়াক্তের কারণে সময়ের কারণে স্থানের কারণে নামাজের পরিবর্তন ঘটে একাধিক আমাদের দলিল আছে একাধিক ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে স্বতন্ত্র আমার একটা আলোচনা আছে তাই আজকে এখানে খেলতে হলাম আমরা মাত্র পঁচিশটা তাদের কাছে প্রশ্ন করলাম আসেন এটা আমাদের প্রথম দলিল যে তারাবি এবং তাহাজ্জুদের মানে আম্মা যে নাইসর দিলানার হাদিসটা এটা তারাবিরও হাদিস আর ইমাম বুখারির বাপটাই চূড়ান্ত যে এটা কিতাবু সলতের তারাবি এটা তারাবিরই হাদিস এখন যতই কোনো মানুষ মুকাল্লে দেয় সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং করুক না কেন তাদের কথা বাতিল ইমাম বুখারের কথার মোকাবেলায় কেন সালাব থেকে তাদের যে দাবি করেছে একজনও এই দাবি করে নাই দুই নম্বর দলিল বিশ্বনবী তিনি আট টাকা তারাবি পড়েছেন এর দলিল হজে জাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তিনি হাদিস বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন যে সল্লবিনা রসুল্লাহ সাল্লাহ ফির আমাদান সামান রকাতান অলবিত্র স্পষ্টভাবে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে এই বর্ণনা আছে সেই খুজাইমা হাদিস নম্বর এক হাজার সত্তর দ্বিতীয় খণ্ড একশো আটত্রিশ পৃষ্ঠা সেই ইবনু হিব্বান হাদিস নম্বর দু হাজার চারশো এক এবং দু হাজার চারশো ছয় পরিষ্কারভাবে জাবের বিন আবদুল্লাহ রদিউল্লাহ তিনি বলছেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম প্রসঙ্গে যে তিনি কত রাকাত তারাবি পড়েছেন জাবের বিন আবদুল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুলের আমল বলছে যে কত রাকাত বিশ্বনবী তারাবি পড়েছেন পরিষ্কার
ওখানে কত রাকাত বর্ণনা নেই কিন্তু এইখানে স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত জবের বিন আব্দুল্লাহ তিনি বলছেন যে 11 রাকাত ছিল সরি 8 রাকাত তারাবিহ ছিল 8 রাকাত কিয়ামে রমজান ছিল রমজান মাসে বিশ্বনবী 8 রাকাত পড়েছেন এবং বিদার পড়েছেন স্পষ্ট হাদিস এই হাদিসের উপরে কেউ কি কিছু অভিযোগ করেছে তাদের অভিযোগের সংক্ষিপ্ত খণ্ডন আমরা করে দেই কেউ কেউ বলেছেন যে এই হাদিসে যে আবু হুমায়দা রাজি আছেন ইনি মিথুক বা ইনি কাযাব ইনি যায়ফ রাবি তো আমরা তাদের কাছে বলতে চাই ভাই এটা যে আবু হুমায়দি থেকেই শুধুমাত্র হাদিসটা বর্ণনা আছে আবু ইবনু মানে মুহাম্মদ ইবনু হুমায়দা রাজি থেকে যে হাদিসটা বর্ণনা আছে এমনটি নয় বরং এখানে আরো অসংখ্য বর্ণনা করা হয়েছে এই হাদিসটা ইয়াকুব ইয়াকুব ইবনু আব্দুল্লাহ আল কুম্মি হতে পাঁচটা রাবি বর্ণনা করেছে ইন টোটাল পাঁচজন বর্ণনা করেছে প্রথম দলিল জাবের বিন জাফর ইবনু হুমায়দ আল কৌফি তিনিও বর্ণনা করেছেন ইবনু আদিল কামিল পঞ্চম খণ্ডের 1889 পৃষ্ঠা তাবরানী মুজমল কাবির প্রথম খণ্ড 190 পৃষ্ঠা এখানে ইয়াকুব আল কুম্মি থেকে আব্দুল্লাহ আল কুম্মি থেকে বর্ণনা করেছে দুই নম্বর এটা মুতাবায়াত আছে আবু রাবি তিনিও বর্ণনা করেছেন মুসনাদে আবু ইয়ালা মুসলি হাদিস নম্বর 1801 এবং সাই ইবনু হিব্বান হাদিস নম্বর 2401 এখানে তিন নম্বর আরেকটা মুতাবায়াত আছে এই হাদিসেরই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাল্লাম জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে যে 8 টাকা তারাবি পড়েছেন আর বিতর পড়েছেন আব্দুল আল্লাহ ইবনু হাম্মাদ তিনি বর্ণনা করেছেন মুসনাদে আবি আলা হাদিস নম্বর 1801 আল কামিলও আছে চার নম্বর এখানে মালিক ইবনু ইসমাইল সাই ইবনু খুজাইমা হাদিস নম্বর 1070 উবাইদুল্লাহ মানে যাকে মুসা নামে আর ইবনু মুসা নামে পরিচিত সাই ইবনু খুজাইমা হাদিস নম্বর 1070 তো এখান থেকে আমরা বোঝা যায় এই হাদিসগুলো আরো পাঁচটা পাঁচটা বর্ণনা পাওয়া যায় তাই এই হাদিসটা পরে আপত্তি করার কোনো জায়গা নেই কেউ ইয়াকুব কুম্মিকে বলেছে যে ইনি দুর্বল যে ইয়াকুব কুম্মি জমহুরদের কাছে সেকার আবি গ্রহণ যোগ্য রাবি তার কিছু দলিল দেই কিছু দলিল হচ্ছে ইয়াকুব কুম্মি প্রসঙ্গে ইমাম নাসাই তিনি বলেছেন যে তার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই আবুল কাসিম আত তাবরানি তিনি বলেছেন সিক্কা ইমাম ইবনু হিব্বান কিতাবু সিক্কাতে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন জাবের জাবের ইবনু আব্দুল হামিদ হামিদ তাকে মুমিনের মানে ফেরাউনের পরিবারের মধ্যে মুমিন হিসেবে উল্লেখ করেছে তারপরে আরো আছে ইবনু মাহাদি তার থেকে রিওয়াত মানে তার থেকে দলিল গ্রহণ করেছে তা তাহাজিব তাহাজিব দেখেন 11 খণ্ডে 342 পৃষ্ঠাতে হাফেজ জাহাবি তাকে সাদিক মানে তাকে সত্যবাদী বলে চাল কাশিফ তৃতীয় খণ্ড 255 পৃষ্ঠা ইমাম ইবনু খুজাইমা তার হাদিসকে হাসান বলেছে নাসরুদ্দিন নুরুদ্দিন হাইসামি তিনিও তার হাদিসকে হাসান বলেছে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম বুখারী তারিখুল কাবিরে নিয়ে এসেছে চুপ থেকেছে তিনি কোনো মন্তব্য করেনি আর জাফর আহমদ উসমানি একজন Hanafi বিদ্বান তিনি বলেছেন ইমাম বুখারী যদি তারিখে কাউকে নিয়ে আসার যদি সুকুত اختیار করে তাহলে সেই রাবি গ্রহণ যোগ্য হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি ফাতুহুল বারি হাদিস নম্বর 1129 এ ইয়াকুব কুম্মিকে নিয়ে এসেছে তিনি কিছু বলেননি তো এখান থেকে প্রমাণিত হয় এই যে সাইয়েদ নু খুজাইমারি হাদিসটা জেপ নয় বং সেকা এবং গ্রহণ যোগ্য সমস্ত রাবি আছে আরেকটা রাবি আছে যে এই রাবির মধ্যে ঈসা ইবনু ঈসা ইবনু জারি জারি আছে ঈসা ইবনু জারি আছে এই রাবির প্রতি কিছু কিছু মানুষ আপত্তি করেছে তাই মনে রাখবেন ঈসা বিন জারিয়ার পরে আপত্তি আছে তার চাইতে তারপরে তাদিল বেশি আছে প্রশংসা বেশি আছে আর উসুল মুহাদ্দিস দিনের দৃষ্টিকোণে একটা নিয়ম হচ্ছে এটা যে যারা তাদিল যদি একটা রাবির প্রসঙ্গে যদি চলে আসে তো জামহুরদের কথাটাকে প্রাধান্য পায় আর নতুন আর অসংখ্য উসুল আছে তখন এটা একটা উসুল তো ঈসা বিন জারিয়াকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ সেকা সাদিক সত্যবাদী গ্রহণযোগ্য বলেছে কয়েকটা দলিল দেই আবু যুরা তিনি বলেছেন লা বাস তাবিহি এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নাই যারা তাদিল ছনমার খন্ডে 273 পৃষ্ঠা আছে ইমাম ইবনু হিব্বান তার কিতাবুস সিক্কাতে ঈসা বিন জারিয়াকে নিয়ে এসেছে পঞ্চম খন্ডে 214 পৃষ্ঠা এবং তাকে ইমাম ইবনু হিব্বান সাই ইবনু হিব্বান হাদিস নম্বর 2401 এ নিয়ে এসে দলিল গ্রহণ করেছে ইমাম ইবনু খুজাইমা সাই ইবনু খুজাইমা 1070 এ ঈসা বিন জারিয়াকে নিয়ে এসেছে কোনো মন্তব্য করেনি হাইসামি তার হাদিসকে ইমাম হাইসামি তার হাদিসকে মানে হাসান সহি বলেছে মাজব জাওয়াইদ দ্বিতীয় খণ্ডের 72 পৃষ্ঠা আর মাজব জাওয়াইদে দ্বিতীয় খণ্ডে 85 পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠাতে ইসমা এই ঈসা ইবনু জারিয়াকে তিনি সেকা তথা গ্রহণযোগ্য বলেছে ইমাম জাহাবির রাহিমাহুল্লাহ তাকে মানে তার সনদকে মধ্যম মানের বলেছে মিজানুল ইতিদাল দ্বিতীয় খণ্ডে 311 পৃষ্ঠা ইমাম বুখারী রাহিমাল্লাহ তার উপরে সুকুত اختیار করেছে আর আমরা বলছি ইমাম বুখারী সুকুত اختیار করলে সেটা সই হয় ইমাম হাজার আসকালানি হাদিস উপরে চুপ থেকেছে 1139 হাফেজ মুনজুরি তার হাদিসকে জায়েদ সনদ বলেছেন তার তার তারগিবত তারহিব হাজার 81 নম্বর অসংখ্য দেয়া যায় আর ইমাম নিম ইমাম নিমাবি একজন Hanafi বিদ্বান তিনও তার হাদিস একটা হাদিসকে নিয়ে আসার পরে তিনি বলেছে ইসনাদু সাহি এই সনদ হচ্ছে সহি এটা আসারুস সুনান 960 নম্বর 
960 নাম্বার তো আমি এখানে এটা দলিল কায়েম করতে চাইলাম যে বিশ্ব নবী থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে প্রথম বুখারী থেকে একটা দলিল দিয়েছি দুই আমরা দলিল পেশ করলাম সাইয়েদনু খুজাইমা থেকে তিন আমরা আরেকটা দলিল পেশ করব যেটা মুসনাদে আবিয়ালা হাদিস নম্বর 1801 যে রমজান মাসের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি নিকটে এসে বললেন রাতে আমরা আমার থেকে তো কিছু ঘটে গেছে তিনি বললেন তা কি তিনি বললেন যে আমার বাড়ির মহিলাগণ বলল যে আমার তো কোরআন পড়তে জানি না অতএব তোমার সাথেই আমরা সালাত আদায় করি ফলে আমি তাদের নিয়ে আট রাকাত সামানা রাকা তথা আট রাকাত সালাত পড়েছি হল বেতের এবং বেতের সালাত আদায় করেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তিনি কিছু বললেন না তথা চুপ থাকলেন তার মানে সন্তুষ্টমূলক সুন্নাত এটা মুসনাদে আবিয়ালা হাদিস নম্বর 1801 এই হাদিসের সনদ সহি মাজনুজ জাওয়াইদে দ্বিতীয় খণ্ড 74 পৃষ্ঠাতে ইমাম হাইস নামে রাহমাতুল্লাহ এই সনদকে সহি বলেছেন স্পষ্ট হবে আমরা তার মানে তিনটে দলিল পেশ করলাম আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে আবার বলে দেই সহি বুখারীর হাদিস দুই সাইয়েদ ইবনে খুজাইমার হাদিস তিন মুসনাদে আবিয়ালার হাদিস একটা আল্লাহ রাসূলের আমল দুই নম্বর জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে আল্লাহ রাসূলের আমল তিন নম্বর স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত যে আল্লাহ রাসূল মৌন সম্মতি এই তিনটে হাদিস বিশ্বনবী 11 রাকাত তারাবি পড়ে 8 রাকাত তারাবি বিতর পড়েছেন স্পষ্ট দলিল আসেন Hanafi ভাইরা যে 20 রাকাত তারাবি পড়ছে তাদের কি দলিল আছে তারা কিছু কিছু দলিল দেওয়ার চেষ্টা করছে Hanafi ভাইদের মধ্যে প্রথমে বলেছি দুই ধরনের গ্রুপ আছে একজন বলছে যে বিশ্বনবী থেকে 20 রাকাত তারাবি প্রমাণ নেই আরেক গ্রুপ বলছে না 20 রাকাত প্রমাণ বিশ্বনবী থেকেও আছে তো আসেন প্রথমে কিছু বই দেখাবো যে কিছু কিছু Hanafi ulama jara ache mashaik jara ache tara ispost e shikar koreche je bishwo nabi theke 20 taka tarabir purmane kono hadith nai ispost e tara shikar koreche kichu kichu muhaddis kichu kichu Hanafi ulama lekhok tara boleche bishwo nabi theke 20 taka tarabir purman nai 20 taka purman nai ispost e shikar koreche koy ekta amra dalil dekhabo tar modhe ek eta che rakat e tarabi tarabir rakat tarabir rakat shongkha বদরউদ্দিন কাসেমি ফুরফুরা পন্থে যারা আছেন তাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম তিনি 15 নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি লিখেছেন যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 20 রাকাত তারাবি পড়তে হবে এই মর্মে কোনো প্রমাণ সহি সূত্র প্রমাণিত নয় এটা কাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম এটা অ্যান্টিভেনাম হচ্ছে ফুরফুরা পন্থে যারা আছেন তাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম যে বিশ্বনবী থেকে 20 রাকাত তারাবি প্রমাণিত নয় এক নম্বর গেল দুই নম্বর সালাতুন নবী যারা দেওবন্দি আছেন বাংলাদেশী দেওবন্দি তাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম 339 নম্বর পৃষ্ঠা সালাতুন নবী এটা হচ্ছে মুফতি গোলামুর রহমান আমাদের সঙ্গে যশরের মুনাজারাতে ইনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ওনাকে বলে এসেছিলাম যে শেখ আপনার বইয়ের অনেক কিছু টুটি বিচ্ছুটি ভুল ভ্রান্তি আছে আমি জবাব দিয়েছি সালাতুন নবী যারা বাংলাদেশী আছেন তারা কিনে দেখবেন 339 নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 301 এ অধীনে তিন আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন বিশ্ব নবী থেকে 20 রাকাত তারাবি সহি সূত্রে প্রমাণিত নাই 3 নম্বর আরেকটা দলিল সহ নামাজের মাসাইল 387 নম্বর পৃষ্ঠাতে স্পষ্টভাবে মাওলানা আব্দুল মুতিন সাহেব তিনি স্বীকার করেছেন বিশ্বনবী থেকে 20 রাকাত তারাবি সহি সনদে প্রমাণিত নাই 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 আলহামদুলিল্লাহ তার মানে বোঝা গেল Hanafi দেওবন্দি বেরলবি এবং ফুরফুরাপন্থী তারা একমত যে বিশ্বনবী থেকে 20 রাকাত তারাবির প্রমাণে কোনো হাদিস নাই অতএব আমরা বিশ্বনবী থেকে আমরা 8 রাকাত তারাবির হাদিস সহি খুজাইমা সহি হিব্বান আলহামদুলিল্লাহ সব মুহাদ্দিসদের গ্রন্থের নামের আগে সহি সহিহ বুখারী সহিহ ইবনে খুজাইমা সহিহ ইবনে হিব্বান আমরা দলিল পেশ করেছি আর Hanafi যারা বাঙালি Hanafi তারা স্বীকার করে নিয়েছে বিশ্বনবী থেকে 20 রাকাত তারাবি প্রমাণ নাই এখন তার পরেও না থাকার পরেও কিছু কিছু Hanafi বিদ্বান আছে যারা 20 রাকাত তারাবি প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করছে এবং কিছু তারা দলিল উপস্থাপন করছে তার মধ্যে একটা আব্দুল ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তাআলা আনহু সূত্রে একটা হাদিস তারা পেশ করেছে আমরা হাদিসটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি যে হাদিসটা সবচেয়ে বেশি পেশ করছে হ্যাঁ আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটা হাদিস বর্ণনা আছে আমি হাদিসটা পড়ছি তাদের তারা বলছে দেখেন আন আব্দুল ইবনে আব্বাস আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইউসাল্লি ফি রামাদান ইশরিনা রাকাতান আল বিতর রাহু মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ওয়া বাইহাকি এই হাদিসটা আপনারা জানেন যে মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা তাবরানী মুজমল কাবির সুনান কুবরা লিল বাইহাকি আর অসংখ্য গ্রন্থ থেকে একরিয়াত পেশ করে 
অ্যাকুরেট বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পেশ করছে এর অনুবাদ হজরত আব্দুল ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রামাজান মাসে কুড়ি রেকাত ও বিতের নামাজ পড়তেন মানে একটাই মারফু হাদি সানাফি ভাইরা পেশ করছে যে বিশ্বনবী তিনি রামাজান মাসে কুড়ি একাত তারাবি তিন রেকাত বিতের পড়েছে একটাই হাদিস এটা মুসানাফ ইবনে আবি সেবা হাদিস নামাজ সাত হাজার ছয়শো একানব্বই সোল কুবরা লিল বেহাকি হাদিস নাম দ্বিতীয় খণ্ডে ছয়শো আটানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা এবং তারপরে মুজিমুল কাবির আছে আউসাতে আছে অসংখ্য গ্রন্থে তবে এই হাদিসটা তারা দলিল পেশ করেছে দেখেন আমি আবারও পড়ি আন আব্দুল ইবন আব্বাস আন্না রসুল্লাহি সাল্লাহু আলী ওয়াসাল্লাম কানা কানা ইউসাল্লিফি রামাদান ইশরি না রাকাতান অল বেতর যে বিশ্বনী মোহাম্মদ সাল্লাম রামাজান মাসে কুরিয়ে কাত তারাবি আর বেতের পড়িয়েছেন বা পড়েছেন স্পষ্ট তো এই হাদিসটা সমস্ত মহাদিসদের ঐক্যমতে যাই এখন আমি যদি বলি জেব তখন আহল হাদিসটা জেব তো বলবেই আসেন আমরা দেখার চেষ্টা করি যে হাদিসটা কারা কারা জেব বলেছে প্রথম অ্যান্টিভেনাম জবাব যে হানাফিরা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছে দেবন্দিরা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছে হাদিসটা জয়ীব এবং হানাফি ওলেমা সালাবদের মধ্যে হানাফি ওলেমা যারা আছে তারা স্বীকার করেছে প্রথম যারা ইন্ডিয়ান বাঙালি আছেন তাদের জন্য কিছু বই নিয়ে এসেছি এবং অ্যান্টিভেনাম জব দেবেন যারা বলবে বিশ্বকার তারাবি আল্লাহ সাল পড়েছেন ইবন আব্বাসের বর্ণনা তাদেরকে অ্যান্টিভেনাম জবাব এবারটা নাম হচ্ছে হানাফি কেল্লা প্রথম খণ্ড একসাথে সাতষট্টি পৃষ্ঠায় হাদিসটা তিনি নিয়ে আসার পরে আরবিতে লিখেছেন কি লিখেছেন যে রোয়াহু রোয়াহু মুসানবিন নাবি সাহেব অবাই হা কি হা জা হাদিসুন জাইফুন এ হাদিসটা জয়ফ স্পষ্ট তিনি লিখেছেন যাদের কাছে হানাফি কেল্লা আছে প্রথম খণ্ড একশো সাতষট্টি পৃষ্ঠা দেখবেন হাদিসটা নিয়ে আসার পরে জাইফ বলেছেন অতএব আলহামদুলিল্লাহ এখানে অ্যান্টিভেনাম জবাব যে ইবন আব্বাসের বিশ টাকাতে যে হাদিস যারা প্রেস করছে এদের লজ্জা লাগা উচিত এদের পানিতে ডুবে মরা উচিত জয়ীফ তারা স্বীকার করার পরেও হাদিসটা তাদের গ্রন্থে নিয়ে এসে হাজির মানে বইয়ের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করছে পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করলে দাম বেশি হবে আর দাম বেশি হলে আমাদের টাকা লাগবে এক টাকা দু টাকা বেশি কি দরকার হাদিসটা নিয়ে আসা যেই ফাদিস যখন স্বীকার করছে এই গেল এক দুই নম্বর হানাফিদের নামাজ বসির হাসান কাঁশেমি ইন্ডিয়ান লেখক বসির হাসান কাঁশেমি তিনিও একশো তেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাতে হাদিসটা নিয়ে আসার পরে তিনিও হাদিসটাকে জৈব বলেছেন হাদিসটাকে জৈব বলেছেন আপনার কাছে যাদের এ বইটা আছে এ বইটা দেখে নেবেন তিন তিন নম্বর আরও একটা দলিল আছে আর একটা বই আছে জমিয়তে দর্পণ চব্বিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে আমাদের ইসলামপুরের সম্ভবত লেখক আমাদের ইসলামপুরের মুফতি নজবুল হক তিনিও আঠাশ নম্বর পৃষ্ঠাতে হাদিসটাকে নিয়ে এসে বলছে এই হাদিসের উপরে সমালোচনা আছে চার নম্বর ফুরফুরাপন্থী যারা আছেন তাদের জন্য একটা অ্যান্টিভেনাম যে তারাবের আকাত সংখ্যা বদরুদ্দিন কাশেমি তিনি নিয়ে আসার এই হাদিসটাকে নিয়ে এসেছেন পনেরো নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি হাদিসটাকে বলেছেন জাইফ মুসানাব নাবি সাহেবা তারপর আনি মুজিবুল কাবি সোনাল কুবরা লিল বেহাকিতে যে হাদিস ইবনু আব্বাসের সূত্র আছে এই হাদিসটাকে জাইফ বলেছে সং হানাফি ওলে মারা তারপরে আরও দেখা যেতে পারে যে আরও কয়েকটা গ্রন্থ আছে যে দলিল সহ নামাজের মাসাইল যারা বাংলাদেশি শ্রোতা আছেন তাদের জন্য দলিল সহ নামাজের মাসাইল এই বইটাই স্পষ্ট তিনশো নব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে আব্দুল মতিন নয় সরি আব্দুল মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন মুসন্নাফ ইবন আবি সাহেব আর ইবন আব্বাসী সূত্রে হাদিসটা জাইফ এটা আমলযোগ্য নয় বাংলাদেশিদের জন্য আর একটা বই সালাতুন নবী গোলামুর রহমান তার বইয়ের তিনশো উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা তিনশো এক নম্বর হাদিসে তিনিও বলেছেন যে ইবন আব্বাসের হাদিসটা এটা জাইফ এটা জয়ীফ এটা জয়ীফ এটা গ্রহণযোগ্য নয় আমরা এই দলিলগুলো পেশ করলাম বাংলাদেশি লেখক এবং বাংলাদেশি বক্তা যারা আছে তারাও এই হাদিসটাকে অনেকেই জৈব স্বীকার করে নিয়েছে আসেন কিছু হানাফিদের মধ্যে সালাফি হানাফি যারা আছে তারা এই হাদিসের উপরে কে কী হুকুম লাগিয়েছে আমরা সেটা কিছু দলিল দেব এটা দিলাম বাঙালি আর কিছু আমরা দিব দলিল দেব যেগুলো হচ্ছে যে পূর্ববর্তী হানাফি বিদ্যান পূর্ববর্তী হানাফি বিদ্যানদের মধ্যে কারা কারা হাদিসটাকে জৈব বলেছে এক নম্বর যে ইমাম জাইল রহিমাহুল্লাহ তিনিও হাদিসটাকে জেব বলেছেন তার নজবুরাইয়া প্রথম খণ্ড দুশো তিরানব্বই পৃষ্ঠায় তিনি হাদিসটাকে নিয়ে এসেছেন ইবন আব্বাসের তারপর তিনি তানকিদ করেছেন অভিযোগ করেছেন যে রাবির উপরে যে ইব্রাহিম বিন উসমান এ রাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে অধিকাংশ মহাদেশগণ একে জেব বলেছে আর এর কারণে হাদিসটা জৈব এটা গ্রহণযোগ্য না কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না দুই নম্বর ইমাম ইবনু হুমাম যিনি ফাতুল কাদিরের লেখক হানাফি মাজাহর বিখ্যাত একজন পণ্ডিত তিনিও হাদিসটাকে জেব বলেছেন তাহলে ফাতুল কাদিরে তিন নম্বর হচ্ছে শেখ আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফি রহমহুল্লাহ তিনি উমদাতুল কারিতে এই হাদিসটাকে নিয়ে এসেছে ইবন আব্বাসের হাদিসটাকে নিয়ে এসে তিনি জেব বলেছেন ইব্রাহিম বিন উসমানের কারণে প্রমাণ উমদাতুল কারি এগারো খণ্ডের একশো আঠাশ
পাঁচ নম্বর শেখ আল্লামা আনোয়ার শেখ কাশ্মীরি তিনি সৈয়দ বুখারির ফাইজুল বাড়িতে সারা ফাইজুল বাড়িতে তিনি হাদিস সরি সোনা তিরমিজির সারা আরফু সাজি প্রথম খন্ডে শেষ ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাতে ইবনা আব্বাসির হাদিসকে জৈব এবং এই রাবিকও জেব বলেছেন তো যাই হোক আমরা এখানে পেশ করলাম এই কিছু দলিল প্রমাণ যে হানাফি বাঙালিরা যেমন এই হাদিসটাকে জেব স্বীকার করে নিয়েছে ঠিক একইভাবে হানাফি ওলেমা যারা আছে তারা হাদিসটাকে স্বীকার করে নিয়েছে তারপরে হাদিসটা কেন পেশ করছেন যারা তারপরে হাদিসটা পেশ করছেন এদের লজ্জা লাগা উচিত আমি অনেক বক্তাকে দেখছি হাদিস পেশ করছে আবার বড় বড় পণ্ডিত দেখাচ্ছে এই হাদিসটা পেশ করছে যে হাদিসটা হানাফিদের ঐক্যমত জৈব আল হাদিসটা জেব বলেছে হানাফিরাও জেব বলেছে সালাপরা সকলেই জেব বলেছে এখন এই হাদিসটা কেন জৈব এখানে একজন রাবি আছে যে রাবির নাম হচ্ছে ইব্রাহিম বিন উসমান ইব্রাহিম বিন উসমান এ রাবি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য রাবি না হানাফিরা জৈব স্বীকার করেছে এতজন তার মানে বুঝতে পারছেন বাঙালি হানাফি দেব মন্দিরা স্বীকার করে নিয়েছে যে এই ইবনে আব্বিস মানে ইবনে আব্বাসের হাদিসটা জৈব তার মানে হাদিসটা কত জৈব কতটা নিতান্ত জৈব না হলে হানাফিরা স্বীকার করতে চাই তো যাই হোক এই রাবি প্রসঙ্গে যে রাবির উপরে আপত্তি আছে তার নাম হচ্ছে ইব্রাহিম ইব্রাহিম বিন উসমান এর সম্পর্কে কয়েকটা যারা কয়েকটা মহাদেশদের কল আমি নকল করছি প্রথম যেটা আছে ইমাম ওসমান ইমাম ওসমান দারিমি রহিমাহুল্লাহ তিনি ইমাম ইয়াহিবনু মাইনের কল নকল করেছেন নকল করে তিনি বলেছেন যে এই ইব্রাহিম বিন ওসমান তিনি গ্রহণযোগ্য নয় তিনি শেখা নন মিজানুল ইতাদাল রাবি নাম্বার একশো পঁয়তাল্লিশ এবং জরাবাদ তাদিল রাবি নাম্বার তিনশো সাতচল্লিশ কিতাব জুয়াফল মাত্রুকিন রাবি নাম্বার ছিয়াশি দুই ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু দাউদ ইমাম জুরা তারা সকলেই এই রাবি ইব্রাহিম বিন ওসমানকে জেব বলেছেন সমস্ত কলগুলো মজুদ আছে মিজানুল ইতেদাল খুলবেন দুশো উনত্রিশ নম্বর জীবনী এবং জারা ওয়াত্তা দিল দ্বিতীয় খন্ড একশো পনেরো পৃষ্ঠা কিতাব জফল মাত্র কিনে পেয়ে যাবেন এখানে তিন নম্বর যারা আমরা পেশ করছি ইমাম বুখার রহমহল্লা তার ব্যাপারে সুকুত মানে চুপ থেকেছেন চুপ থেকেছেন আর ইমাম বুখারি যখন কোন রাবির ব্যাপারে না ইমাম বুখার রহমল তিনি ফিহি নজরুন বলেছেন ফিহি নজরুন বলছেন ইমাম বুখার রহমাহুল্লাহ মির্জাদুল ইতেদাল প্রথম খন্ড একশো সত্তর পৃষ্ঠাতে এবং ইমাম বুখারি তারিখ উসাগির একশো নব্বই পৃষ্ঠা তারিখ উল কাবির রাবি নাম্বার নয়শো বিরাশিতে তিনি ফিহি নজরুন বলেছেন আর ইমাম বুখারি যখন কোন রাবি প্রসঙ্গে ফিহি নজরুন বলে তারপরে এটা জৈপের চাইতে একদম নিকৃষ্ট যেটা ইমাম ইবনু কাসির তিনি তার উসুলের গ্রন্থ থেকে তিনি নিয়ে এসেছেন এবং অনেকজনই নকল করেছেন ইমাম তিনমি তিরমিজি রহমাহুল্লাহ ইব্রাহিম বিন উসমানকে তিনি বলেছেন যে মুন কারুল হাদিস মুন কারুল হাদিস যেটা ইমাম বুখারি তারিখ উস তারিখ উসাগির একশো নব্বই পৃষ্ঠাতে মজুদ আছে ইমাম তিরমিজির কল এবং তারিখুল কাবির নশো বিরাশিতেও মজুদ আছে এই কলটায় যে ইমাম তিরমিজি তাকে মুন কারুল হাদিস বলেছে ইমাম নাসাই এবং ইমাম দুলাবি রহমাহুল্লাহ তাকে মাত্র কোন হাদিস বলেছেন তাহাজিব তাহাজিব প্রথম খন্ড একশো তিরিশ পৃষ্ঠাতে ইমাম আবি হাতেম তাকে যে বলেছেন ইমাম সুবা তাকে মৃত্যুক বলেছেন হাফেজ ইমাম হাজার আসকালিন রহমহল্লা ছয়জন মহদ্দিসদের কথা নকল করেছেন ইমাম দারা কুতনি ইমাম মুবারক সকল নকল করে তেনার শেষ সিদ্ধান্ত যে তিনি জয়ীব গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণযোগ্য নয় স্পষ্ট হাফেজ ইমাম হাজার আসকালিন তাকরিব তাকরিবুত তাহাজিব তাকে মাত্র কোন হাদিস বলেছে তাকরিবুত তাহাজিব রাবি নাম্বার দুশো সতেরো দেখবেন ইমাম জাহাবি তো সমস্ত মহদ্দিসদের ইজমাও নকল করেছে যে জামহুর মহদ্দিসগণ একে থেকে দূরে থেকেছেন এবং একে জয়েব বলেছেন এটা বিস্তারিত দেখতে পাবেন ইমাম জাহাবি রহমাল্লাহ দিয়া অনুস জোয়াফা অল মাতরুকিন রাবি নাম্বার দুশো এগারো প্রথম খন্ডের বাহান্ন পৃষ্ঠায় জামহুররা তাকে জেব বলেছে অসংখ্য আমরা যারা পেশ করতে পারি আমরা সামান্য সমুদ্র মধ্যে থেকে সামান্য কিছু যারা পেশ করলাম যে ইব্রাহিম বিন উসমান ইনি একজন জয়েব রাবি গ্রহণযোগ্য নয় এর কাছে হাদিস নেওয়া যাবে না তার মানে বোঝা যায় আব্দুল আবিন আব্বাসের হাদিসটা কোনোভাবে সহি নাই হানাফিরা প্রথমে স্বীকার করেছে বাঙালিরা করেছে এ রাবির প্রতি আপত্তি আছে দুই নম্বর কিছু কিছু হানাফি ভাই থেকে দেখছি নতুন কিছু দলিল দিয়েছে নতুন একটা দলিল দিয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের একজন সিলেটের অধিবাসী আমেরিকা প্রবাসী আইনুল হুদা আমার চাষা যান তিনি একটা দলিল পেশ করেছেন কালকে ফেসবুকে পোস্ট দেখলাম যে তিনি একটা দলিল পেশ করেছেন সে দলিলটার আলোকে তিনি বলতে চাইছেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বিশ টাকা তারাবি পড়েছেন যে গ্রন্থ থেকে দিয়েছেন মাসিখাত বাগদাদ প্রথম খন্ড দুশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার দুশো তেইশ এখানে হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে একটা বর্ণনা আছে যে বিশ্বনবী একদা রাত্রিবাতে বের হলেন রামাজান মাসে তারপরে বের হওয়ার পরে তিনি কুড়ি রেখা তারাবি পড়লেন এবং চার রাখাত পড়েছেন এবং বেতের পড়েছেন তো তার ব্যাখ্যা যে কুড়ি রেখাত তারাবি চার রাখাত এসা তিন রেখাত বেতের এই হাদিসটা নিয়ে এসেছে আমাদের কিছু কিছু শায়করা নিয়ে এসেছে তবে মাসিখাত বাগদা দিয়া হাদিস নাম্বার দুইশো তেইশ থেকে দলিল পেশ করেছে এই হাদিসটা প্রসঙ্গে আমি কমেন্টও করেছি তিনি এখন পর্যন্ত রিপ্লাই
এখানে একটা রাবি আছে যে মোহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমায়ুদ আর রাজি এই যে মানে মাসিকাতু বাগদাদিয়া প্রথম খণ্ড দুশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাথ দুইশো তেইশে আইনুল হুদা সাহেব যে দলিল পেশ করেছে এই রাবি আসনার রিজাল গ্রন্থে কোন অস্তিত্ব নাই এটা মাজহুল তবে আমার যেটা গবেষণা আমার মনে হয়েছে যে মাসিকাত বাগদাদিয়াতে এখানে এই রাবিটাকে নিয়ে আসতে গিয়ে লেখকের তথা আবু তাহের সালেফির তার এখানে একটু খাতা হয়েছে ভুল হয়েছে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যখন তার ওপর জোয়াফা আমি দেখলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে এ রাবি প্রসঙ্গে লেখক মূলত একটু বিচ্যুটি ঘটে গেছে একটু ত্রুটি বা ভ্রম হয়েছে এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ পরবর্তী আলোচনা করব তারপরে আমি বললাম যে এই রাবি যদি এই মোহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমায়দার রাজি সত্যি যদি মাসে খেতে বাগদাদিয়াতে এ রাবি থাকে তবে এ রাবি মাঝুল এ রাবির জীবনী আসমারি জালি গ্রন্থে নাই আপনি গোটা সার্স করে দেখেন চ্যালেঞ্জ থাকলো যে এই রাবি হুবহু আপনি দেন চ্যালেঞ্জ করলাম যে এ রাবি প্রসঙ্গে আপনি কোনো যারাও পাবেন না তাদিলও পাবেন না কোনো মহাদ্দিস তার গ্রন্থে নিয়ে আসেই নি মাজহুল আর মাজহুল রাবি দিয়ে যার কোনো যারা তাদের নাই সে শিয়া না কাফের না মুসলিম না মুরতাদ না কি কিছু নাই তো এর কথা গ্রহণযোগ্য কখনো হতে পারে না ইসনাদু মিনার দিন সনদ হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত তারপরও যদি এই হাদিসটা যদি আমরা এই একটা রাবি দেখলাম তারপরে আর একজন রাবি আছে যে রাবির পরে আমরা অভিযোগ করছি যে আব্দুর রহমান বিন আতা আব্দুর রহমান বিন আতা যদি মাসিখাতে বাগদাদি আর এ সন্দে বন্ধে আব্দুর রহমান বিন আতা আছে তো আব্দুর রহমান বিন আতা প্রসঙ্গে আমাদের কিছু আপত্তি আছে তার মধ্যে একটা ইমাম বুখার রহমাল্লাহ তিনি এই আব্দুর রহমান বিন আতাকে তিনি বলছেন ফিহি নজরুন ফি নজরুন বলেছেন ইমাম বুখারের তারিখে কাবির পঞ্চম খণ্ডে তিনশো ছত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা রাবি নম্বর এক হাজার তিনি ফিহি নজরুন বলেছেন এই আব্দুর রহমান বিন আতা প্রসঙ্গে দুই নম্বর ইমাম ইবনু আব্দুল বার যিনি মালিকি মাজাহাবের দিকে অনেকে নিসবাদ করে তার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন তিনিও কিছু যারা করেছেন যেটা আত্মামহিদ সতেরো খণ্ডের আত্মামহিদ সতেরো খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার দুশো আঠাশে এ আব্দুর রহমান বিন আতার প্রতিও আপত্তি আছে প্রথম কথা যে মাসিখাতে বাগদাদিয়াতে ওই রাবি প্রথম যে আমরা যে রাবি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি ওই রাবি আসলে এটা খাতা হয়েছে ভুল হয়েছে তবে আমরা একটু চেক করে দেখলাম যে এই হাদিসটা মূলত সঠিক যে সনদ সেটা আছে তারিখে জুরজান তারিখে জুরজান এই হাদিসের সঠিক সনদটা আছে আর সঠিক সনদ এখানে যেটা হবে মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি হবে কিন্তু এখানে ভুল হয়েছে এখানে ভুল হয়েছে মাসিখাতে বাগদাদিয়াতে সনদটাই ভুল হয়েছে তবে সঠিক যে সনদটা আমাদের তাহাকিক সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ বিন হারুন মোহাম্মদ মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি ইনি হচ্ছেন সঠিক রাবি ইনি হচ্ছে সঠিক রাবি তার প্রমাণ আমরা পেশ করব ইনশাল্লাহ আর এটা তারিখে জুরজান তারিখে জুরজান আপনারা দেখতে পারেন হাদিস নাম্বার পাঁচশো ছাপ্পান্নতে আছে তো আমাদের তিন নম্বর যে হানাফি ভাইরা যে দলিল পেশ করছে সেটা তারিখে জুরজান থেকে হজে জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কুড়ি একাত তারাবি পড়েছেন আর বেতের পড়েছেন তিন রেকাত তারিখে জুরজান থেকে দলিল দিচ্ছে তো এই দলিলটা সহি নয় সহিন এর জন্য অসংখ্য আপত্তি আছে তার মধ্যে একটা আপত্তি যে এই হাদিস তারিখে জুরজানের রেওয়াতের মধ্যে একজন রাবি আছে ওমার বিন হারুন ওমার বিন হারুন প্রসঙ্গে জমহুর মুহাদ্দিসদের কালাম আছে যারা আছে অভিযোগ আছে আমরা কয়েকটা অভিযোগ শুধুমাত্র দেখি ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহাদি রহিমাহুল্লাহ তিনি এই ওমর বিন হারুন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে এই রাবি গ্রহণযোগ্য নয় আল কামিল ফি জুয়াফা রাবি নাম্বার দুশো চৌত্রিশ এবং বারোশো এক ইমাম ইবন সাদ রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে তারা কাউ হাদিস যে মহাদ্দিসগণের হাদিসকে ছেড়ে দিয়েছে গ্রহণ করেনি এটা হচ্ছে তাবাক্কাতুল কুবরা এই রাবি প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম ইহাইবনু মাইন রহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে এই রাবি প্রসঙ্গে কাজাব ইমাম ইহাইবনু মাইন দুশো তেত্রিশে মৃত্যুবরণ করে হানাফিরা যাকে বলে ইনি হানাফি মাজাব ফলো করতেন ইয়াহিবন মাইন তিনি বলেছেন এই ওমর বিন হারুন ইনি কাজাব ইনি মিথ্যুক এর রাবি মানে মিথ্যুক এই কথা পেয়ে যাবেন আর জারাহা তাদিল ছয় নম্বর খণ্ড পৃষ্ঠান বাক্সে একচল্লিশ আর রাবি নম্বর সাতশো পঁয়ষট্টি এরপরে ইমাম আহমদ বিন আহম্মদ রহমাহুল্লাহ এই ওমর বিন হারুন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তার প্রতি আপত্তি তিনিও করেছেন প্রমাণ দলিল হচ্ছে জারাওয়া তা আদিল রাবি নাম্বার সাতশো পঁয়ষট্টিতে ইমাম আবু জুরা রদি ইমাম আবু জুরা তিনিও এই রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি করেছেন তার প্রমাণ হচ্ছে জারাওয়া তা আদিল সাপা নাম্বার একশো আর রকম তথা আপনার রাবি নাম্বার সাতশো পঁয়ষট্টিতে ইমাম আবি হাতেম 
রহিমাহুল্লাহ তিনিও এই হাদিস মানে এই রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি করেছেন এবং তাকে জাইফুল হাদিস বলেছেন যে রাবি গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণ করা যাবে না যারা ওয়াত আদিল সাতশো পঁয়ষট্টি তথা যারা তাদিল সাতশো পঁয়ষট্টি নম্বর জীবনী পড়েন অসংখ্য মহাদিসদের কল নকল পেয়ে যাবেন যে রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি করেছে ইমাম ইজ্জালি রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন সাকিফ দাইফ মানে ইনি জাইফ রাবি যেটা মারিফাত সিকাতে আছে মারিফাত সিকাত রাবি নাম্বার এক তো যাই হোক এই রাবি প্রসঙ্গে অসংখ্য মানে ইমাম নাসাই তার প্রতি অভিযোগ করেছে ইমাম ইবনু হিব্বান তার প্রতি অভিযোগ করেছে মোটামুটি আমার তাহাকিক মতো আমি যেটা দেখেছি ২০ জন মহাদ্দিস এই রাবির প্রতি আপত্তি করেছে অথবা এই রাবি মানে এই তারিখের যুজ্জনের এই কথা গ্রহণযোগ্য নয় দুই নম্বর এই হাদিসের মধ্যে তারিখের যুজ্জনে আরেকজন রাবি আছে যার নাম মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি ইনিও জৈপ রাবি এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না কেননা ইমাম আবু হাতিম ইমাম আবু হাতিম মোহাম্মদ বিন ইদ্রিস তিনি এই আবু মোহাম্মদ বিন হুমায়দা রাজি প্রসঙ্গে লেগেছেন হ্যাঁ দেখা জাব তিনি একজন মিথ্যুক এর প্রমাণ আদু আফা ইবনু জুরা জিল নাম্বার দুই মানে দ্বিতীয় খণ্ডে সাতশো উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা ইমাম বুখারি এ রাবি প্রসঙ্গে বলেছে ফিহি নজরুন তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে তাকাতে হবে তারিখ মানে তারিখুল কাবির রাবি নাম্বার একশো সাতষট্টি রাবি নাম্বার একশো সাতষট্টি ইমাম জুরজানি রহিমাহল্লাহ তিনি বলেছেন গয়ের শেখা এ শেখানা তথা গ্রহণযোগ্য না আনোয়ার রিজাল তিনশো বিরাশি নম্বর জীবনীতে ইমাম ইবনু হিব্বান তিনিও তাকে যে বলেছেন আল মাজরহিন তিনশো তিন নম্বর জীবনী হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি তিনিও তার প্রতি আপত্তি করেছেন তাকরিবুত তাহাজিব রাবি নাম্বার পাঁচ ইমাম জাহাবি তিনিও তার প্রতি আপত্তি করেছেন মিজানুল ইতেদাল রাবি নাম্বার সাত হাজার চারশো আঠান্ন তার মানে শ্রুপ্টে শ্রোতামণ্ডলী এটা তাহা কি আলোচনা অনেকে হয়তো ভালো লাগবে না তার জন্য আমি যে কথাগুলো বলার চেষ্টা করলাম প্রথম আবদুল নাব্বাস থেকে মুসন্নাব তাবরানি থেকে যে দলিলটা পেশ করা হচ্ছে ইবন আব্বাসের সূত্রে এই হাদিসটা হানাফের সঙ্গে যে বলেছে দুই নাম্বার যে মাসিখাতে বাগদাদিয়া থেকে যে দলিল পেশ করেছে এই দলিলটা সঠিক নয় তা তার রাবির টুকতে ভুল হয়েছে খাতা হয়েছে তারপরে যদি ভুল না হয় তারপরে আমরা এই আব্দুর রহমান বিন আ তার উপরে অভিযোগ আছে তার প্রতি অভিযোগ আছে তারপরে যে তিন নম্বর দলিল যে বিশ্বনবী বিশ টাকা তারাবি পর তিনি ইমরবিন এসেছেন তারিখে জুরজান থেকে তারিখে জুরজানে দুজন রাবির উপরে আপত্তি আছে তার মধ্যে আমরা দেখালাম যে আব্দুর রহমান রাজি আর ওমর বিন হারুন জামহুর মহাদিসদের কালাম আছে অভিযোগ আছে অতএব এই দুটো হাদিস কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয় সমস্ত কথার শেষ কথা এটা যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি আট টাকা তারাবি পড়েছেন মুসনাদে আবি আল্লাহ থেকে আমরা দলিল পেশ করেছি উবাই বিন কাবের তারপরে আমরা বিশেষ করে সাইবনু খুজাইমা থেকে আমরা দলিল পেশ করেছি যেটা জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম আট টাকা তারাবি इंडियन প্রথম আমরা দেখাবো রাকাতে তারাবির ওপরে বাংলাস থেকে একটা বই বের হয়েছে যেটা আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমল্লার জবাবে আরবি বই আরবি বইকে বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে যেটা বাংলাদেশের তামহিদুল মওলা সম্পাদনা করেছেন এবার শেষ পৃষ্ঠাটা খুলবেন তথা একশো আট নম্বর পৃষ্ঠা খুলবেন এখানে একটা কথা নকল করেছে আসেন আমরা সেই কথাটা দেখি কি লিখছেন দেখেন একশো আট নম্বর পৃষ্ঠাতে একটা কথা নকল করেছেন কি লিখছেন দেখেন রাসুল সাল্লামের রাতের নামাজ ছিল বেজোর রাকাত তিনি রামাজান ও রামাজানের বাইরে অন্যান্য মাসে এগারো বা তেরো রাকাত পড়তেন কিন্তু এগুলো পড়তেন খুব দীর্ঘ কিরাত কিন্তু এই লম্বা কেরাত যখন মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল তখন উবাই বিন কাব রদিল তালানু হজরত ওমর রদিল তালানুর যুগে কুরুর রাকাত মানে কুড়ি তথা বিশ রাকাত পড়ার নির্দেশ দিলেন কুড়ি রাকাত পড়ে বিতের পড়তেন এবং কিরাত খুব হালকা পড়তেন তাই তারা রাত রাকাতগুলো সংখ্যা দ্বিগুণ করেছিল এবং রসুল সাল্লাম এর দীর্ঘ কিরাতের পরিবর্তে পূর্বত্বশরীরা চল্লিশ রাকাত পড়তেন কেরাত আরও মানে এভাবে মানে ব্যাখ্যা করেছে তার মানে স্পষ্ট তারা স্বীকার করছে যে বিশ্বনী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি মূলত দীর্ঘ দীর্ঘ কেরাত করে তিনি রাতে যে তারবি সরত আদায় করতেন এগারো রাকাত অথবা তেরো রাকাত আলহামদুলিল্লাহ হানাফিদের বই থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে বিশ্বনবী তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ কেরাত করে তিনি এগারো রাকাত বা তেরো রাকাত নামাজ পড়েছেন তারাবির নামাজ পরবর্তী সময় তোমার বিন খাত্তাবের জামানাতে এসে লেখকের দাবি তখন কিরাতকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়ে 
রাকাত কে বৃদ্ধি করা হলো আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে বিশ্বনবীর আমল কত ছিল তা আলহামদুলিল্লাহ তারা স্বীকার করেছে যে বিশ্বনবীর থেকে মূলত 11 রাকাত রাতে নামাজ পড়েছে কিন্তু কিরাত ছিল অনেক লম্বা লম্বা তারপরে ওমরের যুগে এসে এই ঘটনা ঘটেছে মানে রাকাতকে বাড়িয়েছে আর কিরাতকে সংক্ষিপ্ত করেছে ইনশাআল্লাহ এই বিষয় আমরা স্বতন্ত্র আলোচনা করব জুমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তিনি কি 20 টাকা তারাবের নির্দেশ দিয়েছেন না 8 টাকা দিয়েছেন ইনশাআল্লাহ সেখানে স্পষ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে গেল এক নাম্বার দুই নাম্বার আরেকটা দলিল সহ নামাজের মাসাইল 412 নম্বর পৃষ্ঠাতে আপনারা খুলবেন 412 নম্বর পৃষ্ঠাতে খুলবেন এক নাম্বার মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনিও বলতে বাধ্য হয়েছেন সমীকরণ করতে বাধ্য হয়েছেন যে বিশ্বনবীর নামাজ বিশ্বনবী মূলত তারাবি নামাজ কত রাকাত পড়েছিলেন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন অন্তত 412 নম্বর পৃষ্ঠা দলিল সহ নামাজের মাসাল আপনারা খুলবেন তিনি অন্তত বাধ্য হয়েছেন যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি মূলত তারাবি নামাজ তিনি 8 টাকাতে পড়েছেন তথা রাতের নামাজ ছিল 11 রাকাত দেখেন এখানে একটা অধ্যায় নিয়েছেন 11 ও 23 এর মধ্যে সমীকরণ দুই নম্বর লাইন থেকে পড়েন প্রথম দিকে যখন কেরাত খুব দীর্ঘ পড়া হতো তখন 11 রাকাত পড়া হতো প্রথম দিকে যখন কেরাত খুব দীর্ঘ পড়া হতো তখন 11 রাকাত পড়া হতো পরে কেরাত কিছুটা হালকা করে রাকাত বাড়িয়ে 20 এ উন্নতি করা হয়েছিল তখন থেকে 20 রাকাত পড়ার ধারাবাহিকতা এসেছে তার মানে বোঝা যায় যে লেখক এখানে স্বীকার করছেন যে প্রথমে মানে আল্লাহর সুলের জামানাতে বাল্লা রাসূল মূলত 11 রাকাত পড়তো তবে দীর্ঘক্ষণ পড়তো পরবর্তী সময়তে রাকাত বৃদ্ধি করে দিয়ে কিরাতকে সংক্ষিপ্ত করা হলো তা আমাদের আজকের আলোচনা বিশ্বনবীর আমল কত ছিল তা হানাফিরা স্বীকার করে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহর সুলের 11 রাকাত ছিল এরপর 493 পৃষ্ঠায় তিনি আবার দেখেন নকল করছে ইবনে হাবিব মালিকির কথা নকল করছে 238 হিজরিতে লেখকের মৃত্যু তিনি বলছেন যে প্রথমে 11 রাকাত ছিল প্রথমে তারাবি ছিল 11 প্রথমে 11 রাকাত ছিল কিন্তু তারা কিরাত লম্বা করতেন ফলে ভারী ঠেকতো পরে তারা রাকাত সংখ্যা বাড়ালেন তার মানে তিনিও বলেন যে প্রথমে তারাবি ছিল 11 রাকাতই তারাবি ছিল তারপরে শুধু একটাই কথা যে প্রথমে 11 রাকাতই তারাবি ছিল তারপর এই রাকাত সংখ্যাকে বৃদ্ধি করলো আর কিরাতকে সংক্ষিপ্ত করলো এই দলিল নামাজের মাসাল 448 নম্বর পৃষ্ঠায় দেখেন একই কথা পাওয়া যাবে যে বিশ্বনবী জামানাতে বিশ্বনবী তিনি মূলত 11 রাকাত নামাজ পড়তেন এটা ইমাম ইবনু হুমাম হানাফিদের একটা ইমাম ইবনু হুমামের কথাটাও নকল করেছে 448 পৃষ্ঠা লাইন নাম্বার 2 ফাতুল কাদির গ্রন্থে বলা হয়েছে দলিল প্রমাণের দাবি হলো 8 রাকাত তারাবি মাসনুন হওয়া ও বাকি রাকাতগুলো মুস্তাহাব হওয়া তার মানে ইমাম ইবনু হুমাম তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে বিশ্বনবী মূলত 8 রাকাত তারাবি আর 8 রাকাত তারাবিটাই মাসনুন আর অতিরিক্ত 12 রাকাত এটা মুস্তাহাব আলহামদুলিল্লাহ Hanafiরা যদি এটাও স্বীকার করে নাই এর সঙ্গে বাক বিদণ্ড আমাদের আর থাকে না এই গেল বাংলাদেশী কিছু ইন্ডিয়ান ভাই যারা আছেন তাদের জন্য কিছু অ্যান্টি ভেনাম জবাব আমরা দিতে চাই আপনার দলিল প্রমাণের আলোকে নাসিরউদ্দিন চানপুরীর একটা বই আছে Hanafi Kella প্রথম খণ্ড 145 পৃষ্ঠা নাসিরউদ্দিন চানপুরী প্রস্তাবনা কি করেছে দেখেন তার প্রস্তাবনা থেকে আমাদের দলিল প্রমাণ আপনারা ধৈর্য ধারণ করে একটু শুনলে আজকে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যে বিশ্বই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাকাত তারাবি পড়তেন আমি কোনো দাবি করছি না বরং তাদের বই থেকে আমরা দাবি পেশ করছি দেখেন নাসিরউদ্দিন চানপুরী তিনি প্রথম খণ্ড Hanafi Kella 145 পৃষ্ঠায় তিনি কি বলছেন অর্থাৎ কেবল মাত্র 8 রাকাত পড়লে খলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত পরিত্যাগ করলে ভুল হবে তিনি বলছেন যে তারাবি যদি কেউ 8 রাকাত পড়ে তাহলে খলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতের বিরুদ্ধে যাবে তার মানে নিশ্চয়ই খলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতের বিরুদ্ধে যাবে কারণ 8 রাকাত বিশ্বনবী পড়েছেন আর 8 রাকাত পড়েছেন আর খলাফায়ে রাশিদিন তাদের দাবি 20 রাকাত পড়েছেন তার মানে বোঝা যায় যে বিশ্বনবী তিনিও 8 রাকাত তারাবি পড়েছেন আরেকটা দলিল দেখেন এই Hanafi Kella 155 নম্বর পৃষ্ঠাতে নাসিরউদ্দিন চানপুরী আরো পরিষ্কার করে দিয়েছে পরিষ্কার করে দিয়েছে কি দেখেন তিনি কি বলছেন 155 নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন হ্যাঁ আর শেষ ছাত্র কখনো 11 রাকাত কখনো 13 রাকাতের কথা বর্ণনা করেছে এবার দেখেন ইমাম বাইহাকি এখান থেকে না Hanafi Kella প্রথম খণ্ড 155 পৃষ্ঠা এই লাইনগুলো নিচের লাইনগুলো পড়বেন কি লিখছে দেখেন প্রথম যুগে মানুষেরা 11 রাকাত পড়তেন পরবর্তীতে 20 রাকাত তারাবি ও 3 রাকাত বেতের পড়েছেন প্রথম প্রথম যুগে 11 রাকাত তারাবি পড়া হতো তারপরের যুগে 20 রাকাত তার মানে প্রথম যুগে বিশ্বনবী থেকে আমাদের আলোচনা আজকে বিশ্বনবীর জামানায় বা বিশ্বনবী কত রাকাত তারাবি পড়েছেন তো Hanafi ভাইরা তারা স্বীকার করেছে যে প্রথম যুগে তথা আল্লাহর সুলের জামানাতে প্রথমে 11 রাকাতই পড়া হতো পরবর্তী সময়তে 20 রাকাত করা হয়েছে 20 রাকাত করা হয়েছে কি হয়নি এটা আমাদের দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ এরপর দেখেন Hanafi Kella প্রথম খণ্ড 165 পৃষ্ঠাতে তিনি আবার কথাটা স্বীকার করেছেন
আর কেউ যদি বিশ টাকার তারাবি মানে তার জন্য তিনি বলছেন যে নবী সুন্নাত পরিত্যাগের তুলনায় খোলাফে হাসিনের সুন্নাত পরিত্যাগ করলে গোনহা কম তার মানে নবী পড়েছে আট টাকাত খোলাফা পড়েছে বিশ টাকাত তাই আমরা আহলে হাদিস যদি বিশ টাকার তারাবি না পড়ি সেক্ষেত্রে গোনহা হবে না এমনটাই লেখক বোঝানোর চেষ্টা করছে তারপর দেখেন একশো ছিয়াত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি আরও স্পষ্ট হয়ে তিনি ক্লিয়ার করে দিয়েছেন দেখেন তিনি কি বলছেন বড় ফতো আছে পুরোটা পড়তে পারেন কি লিখছে বিশ টাকা তারাবি নবী সাল্লাম হতে একটা জৈব সনদে বর্ণিত আছে মানে ইবন আব্বাসের সনদ সেটা সবার মতে জৈব এবার তিনি স্বীকার করছেন জীবন আব্বাসের হাদিসটা সবার মতো জৈব মানে ইজমা আছে ইমাম বাইহাকি সল কুবরা গ্রন্থে সেটা বর্ণনা করেছেন জৈব হবার কারণ হলো এই হাদিসের সূত্রে ইব্রাহিম নামক একজন রাবি আছে আর হজরত ওমার ফারুক কুরি রাকাতের আমলটি উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তারাবি রাকাত সংখ্যার ওপরে খিলাফত ওমর অদিয়ালের খিলাফত কালে দ্বিতীয় বর্ষে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এরপর কথাটা চমৎকার এরপর লিখছে দেখেন ইমাম ইবনু হুমাম আট টাকাত হলো সুন্নাত মক্কাদা আর বাকি বারো রাকাত পড়া মুস্তাহাব এ কথা শুধু তিনিই বলেছেন এ কথা তারপরে নকল করেছেন তার মানে নাসুদ্দিন চান্দবাড়ি তিনিও বারবার স্বীকার করছেন যে প্রথম জামানাতে এগারো রাকাতে ছিল পরবর্তী জামানাতে রাকাত সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে দিয়ে কিরাতকে কমিয়ে দিয়েছে আমাদের আলোচনা এটাই ছিল যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম কত রাকাত তারাবি পড়েছেন কেননা কিছু কিছু মানুষ বলছে বিশ্বনবী থেকে কিছু প্রমাণিত নেই অস্বীকার করতে চাইছে তবে হ্যাঁ হানাফি ভাইরা কিছু হাদিস বা জাল করেছে তার মধ্যে আমাদের ইন্ডিয়ার একজন নির্লজ্জ একজন ব্যক্তি আছে তারা একটা হাদিসকে জাল করেছে আবার বড় বড় কথা তাদের কাছ থেকে শোনা যায় আপনাদের আমি দেখাই তাদের একটা বই আছে জি এই বইটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইন্ডিয়ার মালদার একজন লেখক বইটার নাম দিয়েছে অকাট্য দলিল সম্মিলিত বিশ টাকা তারাবি ও দুই হাতে মুসাফা এই বইটাতে একটা হাদিসকে জাল করা হয়েছে জাল করা হয়েছে কিভাবে দেখেন এ হাদিসকে একটা জাল করা হয়েছে পনেরো নম্বর পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনে একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন লেখক তিনি লিখেছেন যে হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রদ আলু থেকে বর্ণিত যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম রামাজান মাসে একদিন রাত্রে বের হলেন তিনি চব্বিশ টাকাত পড়লেন এবং বিতের পড়লেন দলিল মুসন্নাফ আব্দুর রাজ্জাক চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা সংখ্যা দুশো একষট্টি এখানে আমাদের মৌলানা এটা বেরুল বিফিরকার একজন মুফতি আমজাদ হোসেন সামানি আশরাফি তিনি এই দলিলটা নিয়ে এসেছেন তার তারাবি রাকাত সংখ্যা বইয়ের স্পষ্টভাবে পনেরো নম্বর পৃষ্ঠায় যে মোসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে নাকি জাবের বিন আবদুল্লাহর বিশ্বনবী থেকে মারফু সূত্রে হাদিস আছে চ্যালেঞ্জ করলাম এই হাদিস মোসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে নাই কুলহা তুভরা নাকুম ইনকুম তুন সাদেকিন যে সত্যবাদী হয়ে থাকো এই মোসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক থেকে দলিল পেশ করো যে দলিলটা কোথায় আছে চ্যালেঞ্জ করলাম মোসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে এই হাদিস নাই এ হাদিস নাই এ হাদিস নাই এ হাদিস যে গ্রন্থে আছে সেটা বলেছে তারিখে জুরজান এবং মাসিখাতে বাগদা দিয়া যেটা আমরা সনদগত আলোচনা করেছি নিতান্তে জৈব কবুলযোগ্য নয় তবে এখানে ইনি ধোকা দিয়েছেন টাটকা ধোকা দিয়েছেন আরেকজন আমি বক্তব্য শুনলাম আমাদেরই এলাকার গোলাম সামদানি রেজবির সন্তান তার নামটা আহমেদ রেজা এ ধরনের কিছু একটা হবে তিনি তার আবির একাত সংখ্যার পরে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আবার বলছেন যে তালকেশ্বর হাবির এই মহাজার আসকালিন রহিমহুল্লাহ থেকে একটা তিনি হাদিস পাঠ করছেন তালকেশ্বর হাবির থেকে যে বিশ্বনবী বিশ টাকার তারাবি পড়েছেন লালতুল্লাহ আল কাজবিন আর ইমাম হাজার আসকালানি তালকেশ্বর হাবিরে ওটা ইমাম হাজার আসকালানি তিনি হাদিসটা ওটা হাদিস নিয়ে আসেনি উনি হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন হাদিসের ব্যাখ্যাটাকেই এই গোলাম সন্দিন রেজবির ওই সন্তান তিনি হাদিস বলে চালিয়ে দিয়েছেন নাউজিবিল্লা বিন জালিক মানে এরা বোঝেও না তালকেশ্বর হাবির আপনার খুলে দেখেন পাঁচশো চল্লিশ নম্বর হাদিস ওখানে ইমাম হাজার আসকালানি আসলে রাফুল কাবির রাফুল কাবিরের তালখিস করেছে ইমাম হাজার আসকালানি আল মুতাফ্ফারশো বাহান্ন হিজুরি তিনি ওখানে টিকা তো তিনি এখানে নিয়ে এসেছে যে সৈবনি হিব্বান সৈব খুজাইমার এগারোকাতার হাদিস মূলত তিনি তাহাকিক তাখরিজ এবং তালখিস করতে গিয়েছেন আর ওটা ব্যাখ্যা করেছেন আর ব্যাখ্যাটাকে এই মুকাল্লের জাহেলগুলো মনে করছে সেটা নাকি হাদিস হাউজুবিল্লাহ এরা আবার বড় বড় পণ্ডিত পণ্ডিতই দেখাচ্ছে যে তারা নাকি বড় বড় মহাদিস ফোকা ফকি হয়ে গেছে এরা যে ইমাম হাজারের ব্যাখ্যাটাকে হাদিস বলে চালিয়ে দিচ্ছে মুসানাব আব্দুর রাজাকের একটা হাদিসকে হাদিস হাদিসই নাই অথচ মুসানাব আব্দুর রাজাকের দলিত এরা পেশ করছে নাউজিবুল আমিন জালিক আস্তাকফিল্লাহ হাদিসের নামে কারচুপি জালিয়াতি সর্বশেষ কথা হচ্ছে এটা বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদের সেই বুখারি থেকে বর্ণনা আছে জালসুল এগারো রাকাত পড়েছেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ একটা ছোট্ট দিয়ে আলোচনা শেষ করব আপনারা একটু চিন্তা করেন সৈ বুখারি হাদিস নাম দু হাজার দশ এগারো বারো ইমাম বুখারি কিতাব সলাতের তারাবি কিতাব সিয়াম মানে তারাবির ফজিলত বর্ণনা করছে কেউ যদি রাত্রিবেলায় তারাবির সলাত আদায় করে কিয়াম করে তার আগের
আবার তিনি তারাবের ফজিলত বর্ণনা করছে কি আমি রামাদানের অবস্থা কেমন হতো এটা বর্ণনা করছে তারপরে দু হাজার নম্বর হাদিস যেটা আছে আমার যেন আয়সার হাদিস তো তিনি তারাবি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ করে ঢুকে যাবে তাহাজুদ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি কি দরকার ছিল যে তারাবির অধ্যে তাহাজুদের গল্প বা তাহাজুদের হাদিস নিয়ে আসা তিনি নিয়ে আসেননি কেননা তাহাজুদের হাদিস তো আছেই তাহাজুদের অধ্যায় ইমাম বুখারি আলাদা আলোচনা করে গেছে আবার হট করে তারাবির মধ্যে তাহাজুদ আলোচনা কেন করতে যাবে মূলত তারাবির তাহাজুদের সালাত একই সালাত যেমন কেউ যদি জুমা পরে জোহর পরার দরকার হয় না কেউ যদি জোহরের গিয়ে চার রাকাত মানে যখন কসর হবে চার রাকাত চার রাকাত মানে তিনি দুই রাকাত যদি পড়ে জমা দুই রাকাত যদি পড়ে পড়া যেতে পারে একাধিক প্রমাণ আছে একাধিক দলিল আছে তারা এবং তাহাজুদ সালাত কি একই সালাত না ভিন্ন সালাত ইনিশাল আলাদা আমরা আলোচনা করব আমার মনে হয় যে আজকে যে আলোচনা করেছি এটাই যথেষ্ট হয়ে যায় তারপরে পিকচার আবি বাকি হে এরপরে দ্বিতীয় এপিসোড আপনাদের দেখার জন্য অনুরোধ করছি ওমর বিন খাত্তাব তিনি কত রাখার তারাবি নির্দেশ দিয়েছেন আট না কুড়ি ইনশাল্লাহ আমাদের জ হবে কোরআন সুন্দা এবং অ্যান্টি ভেনাম জ ইনশাল্লাহ থাকবে আর একটা জ আলোচনা হবে যে মূলত যে তারাবি আর তাজুদের সাথে মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে তারপর আলোচনা হবে যে বিশ টাকার তারাবির উপরে কি ইজমা আছে চার মাঝাবের ইমাম কি বিশ টাকার তারাবির কথাই বলেছে যেটা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা এই ফতোয়া দিয়েছে এগুলো ইনশাল্লাহ সব ধারাবাহিকভাবে আসবে তো আজকের আলোচনার এতটাই যে বিশ্বনবীর আমল কি ছিল আজকে খবরদার নিয়ে আসবেন না উমরের আমল এটা ওই যুগে এ হতো এই যুগে হতো এটা না কেন এটা আমি আলোচনা শুরু করিনি যখন শুরু করব তখন জব দেবেন আমি আলোচনাকে তার জন্য চারটে ভাগে ভাগ করেছি যেন আপনাদের কাছে একদম খুব সুন্দরভাবে উপস্থান করা যেতে পারে মহান সত্য আলোচনার কাছে দোয়া এ প্রার্থনা আলোচনা যারা তারাবির একাত সংখ্যার ওপরে যারা বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলছে এবং বিশ্বনবী থেকে প্রমাণিত নয় এই সব দাবি করছে আলোচনা তাদের তুমি হেদার দান করো এ রামাজান মাসের মধ্যে থেকে বেশি ইবাদত করা তৌফিক দান করো এবং বিশ্বনবী সুন্না মোতাবেক তারাবি সলাত আদায় করা তৌফিক দান করো ও মালাই না ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতহু